வணக்கம் நான் டாக்டர் ஸ்ரீதேவி மகளிர் மற்றும் மகப்பேறு நல மருத்துவர் கிணத்து கனவு கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் இன்னைக்கு ரொம்ப காமனாக எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்குற ஒரு கேள்வி தான் நான் பதில் சொல்ல போகிறேன் அது என்னென்னா ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின் தான் டாக்டர் என்னோடய ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் இப்போ பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்கு என்னோடய எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி என்ன அப்படின்றத நானே கேல்குலேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத ரொம்ப காமனாக ஒரு கேள்வி ஸோ நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆன உடனே வந்து எப்போ நம்மளுக்கு அந்த டீ டே வரும் வேணா எம் கோயிங் டு டெலிவர் இந்த மாதிரியான நிறைய எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு நீங்கள் இருப்பீங்க ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை நீங்களே எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்பர் ஒன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரினா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் So, expected date of delivery is 40 completed weeks of the expected date of delivery. So, that is roughly around 280 days of the expected date of delivery. But, expected date of delivery is 40 completed weeks of the expected date of delivery. If you have the exact date of delivery, you will have the exact date of delivery. Because, usually, only 4% of the pregnancies are expected to be delivered. So, if you have the exact date of delivery, you will have only 4% of the pregnancies are expected to be delivered. Because, usually, only 4% of the pregnancies are expected to be delivered. Most of them will deliver between 37 weeks and 42 weeks, which is quite common. So, if you have the exact date of delivery, you will have the exact date of delivery, which is quite common. அது மாதிரி சம்டைம்ஸ் வந்து வேறு ஏதாவது இண்டிகேஷன்ஸ்க்காக கைனகாலஜிஸ்டே உங்களை முன்னாடி இன்ட்யூஸ் பண்ணி டெலிவரி பண்ண வைக்கலாம் ஸோ இட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அதனால் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரின்றது உங்களோட ஃபார்ட்டி கம்ப்ளீட்டட் வீக்ஸ் தான் குறிக்குமே ஒரு இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டெல் யூ தட் தட் இஸ் த டேட் யூ ஆர் கோயிங் டு டெலிவர் அது வந்து கண்டிப்பாக கிளியராக நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களோட பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிற ஃபார்முலாவை உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவுக்கு பேர் நெக்லீஸ் ரூல் ஆர் நெக்லீஸ் ஃபார்முலா ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த லாஸ்ட் மென்சுரல் பீரியடை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அண்ட் அதுலேருந்து நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன் இயர் ப்ளஸ் செவன் டேஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா ஸோ ஈஸியாக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட எல்எம்பி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் யோர் லாஸ்ட் மென்சுரல் பீரியட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூனு வச்சுக்கோங்க அதுலேருந்து நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரும் அது கூட நீங்கள் ஒன் இயர் ஆட் பண்ணும் அப்போ இட் பிகம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் செவன் டேஸ் ஸோ இட் பிகம்ஸ் எயிட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ உங்களோட லாஸ்ட் மென்சுரல் பீரியட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவாக இருந்தது அப்படின்னா இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் உங்களோட ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் ஆர் யுவர் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி ஆர் டியூ டேட் வில் பி ஆன் எயிட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்லி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்பிள் வில் டெலிவர் எக்ஸாக்ட்லி ஆன் த டே ஆஃப் தியர் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி ஸோ மற்ற உங்களுக்கு அதை முன்னாடி இல்லைனா பின்னாடி இருக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ சில பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் டாக்டர் என்னோட சைக்கிள்ஸ் வந்து ரெகுலர் கிடையாது எனக்கு இரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் எனக்கு ஒன்ஸ் எவ்ரி தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வரும் சம்டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி டேஸ் வரும் சம்டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் வரும் சம்டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் வரும் இந்த மாதிரி மாறி மாறி சைக்கிள்ஸ் வர உங்களுக்கு இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கேல்குலேட் யுவர் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி யூசிங் திஸ் ஃபார்முலா உங்களோட சைக்கிள்ஸ் ரெகுலராக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை வந்து மைனஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இயர் ப்ளஸ் செவன் டேஸ்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணாமல் ஈஸியாக நைன் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் செவன் டேஸ்னு கூட நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஈஸி மெத்தட்ஸ் பட் வென் யூர் சைக்கிள்ஸ் ஆர் இரெகுலர் உங்களால் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா யூ ஹேவ் டு ரிலே ஆன் அ டேட்டிங் ஸ்கேம் ஸோ டேட்டிங் ஸ்கேன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா யூஸ்வலி அரௌண்ட் செவன் டு எயிட் வீக்ஸ் வந்து உங்களோட பீரியட்ஸ் தள்ளி போனோன்னே உங்கள் டாக்டர் வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி அதில் உங்கள் பேபியோட க்ரவுண்ட் ரம்ப் லென்த் அதாவது லென்த் ஆஃப் த பேபியை வச்சு ஷீ வில் எஸ்டிமேட் யோர் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லும்போது அது வந்து ரொம்பவே அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை எல்எம்பி ஞாபகம் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் மூலமாக நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந
டாக்டர் எனக்கு எக்ஸாக்டாக நான் கன்சீவ் ஆன டேட் தெரியும் லைக் ஐ நோ த கன்செப்ஷன் டேட் ஸோ அதுலேருந்து என்னால் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை கேல்குலேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஓரளவுக்கு நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலர் வந்து எல்ஹெச் கிட்ஸ் அந்த ஓவிலேஷன் கிட்ஸை யூஸ் பண்ணி என்னைக்கு நீங்கள் ஓவுலேட் ஆனீங்க அப்படின்றத எக்ஸாக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு ஓரளவுக்கு உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஆட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் டு யோர் கன்செப்ஷன் டேட் அதாவது எக்ஸாக்டாக டேட் தெரிஞ்சதுன்னா ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அது போல் ஒரு சிலருக்கு ஐவிஎஃப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஐவிஎஃப் பண்ணியிருக்கும் போது எம்பியோ டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து வில் பி டன் ஆன் த டே த்ரீ ஆர் வந்து டே ஃபைவ் எம்பியோ டிரான்ஸ்ஃபர் ரெண்டுமே பண்ணியிருக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து டே த்ரீ எம்பியோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்லேருந்து டூ சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி கிடைக்கும் இல்லைனா டே ஃபைவ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கும் போது டூ சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் டாக்டர் வந்து ஃபோர்டீன்த் டேக்கு அப்புறம் தானே நாங்கள் கன்சீவ் ஆகிறோம் பட் ஒய் வி ஹேவ் டு கேல்குலேட் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேவே நீங்கள் ஏன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக் வந்து ஃபார்ம் ஆகி அது ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கிறது அந்த எக் வந்து ரெக்ரூட் ஆக ஆரம்பிக்கிறது டே ஒன்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ உங்களோட பீரியட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட டுவெண்ட்டி எய்த் டே ஆஃப் த சைக்கிள்லேயே நாங்கள் அதை வந்து ஃபோர் வீக்ஸ் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இட் ஷோஸ் தட் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் மிஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே யூஆர் ஆல்ரெடி ஃபோர் வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு மெத்தட் வந்து உங்களோட பீட்டா ஹெச்சிஜி டெஸ்ட் மூலமாக உங்களோட ப்ரெக்னன்சி நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் பட் அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி அதை வச்சு எக்ஸாக்டாக நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ஒரு சிலர் வந்து சில ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க டாக்டர் என்னோடய செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் எனக்கு எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி இந்த மாதிரி இந்த டேட் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் இந்த டேட் கொடுத்துருக்காங்க என்னோட எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி ஸ்கேனுக்கு ஸ்கேன் மாறிட்டே இருக்கே இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலர் கேட்பாங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களோட டேட்டிங் ஸ்கேனில் என்ன டேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் கடைசி வரைக்கும் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி ஸோ பேபியோட குரோத்தை பொறுத்து உங்களோட ஸ்கேன் மிஷின் வந்து அந்த குரோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டேட்டை வந்து கேல்குலேட் மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பட் நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் உங்களோட டேட்டிங் ஸ்கேனில் என்ன டேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டேட்ஸை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் எதுக்காக எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ப்ரெக்னன்சி எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை கிராஸ் பண்ணக்கூடாது கிராஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆல் தோ சம்டைம்ஸ் ரொம்ப லோரஸ் ப்ரெக்னன்சியில் ஃபார்ட்டி ஒன் வீக்ஸ் வரைக்கும் கூட வெயிட் பண்ணுறது உண்டு பட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு நோ யுவர் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி பிகாஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களோட லைக்கர் அதாவது பேபியை சுற்றி இருக்க பனிக்கூட நீர் ரொம்ப குறைஞ்சி போகலாம் பேபிக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைஞ்சி போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்ன்றதுனால எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரியை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியது அவசியம் ஸோ நான் இது வரைக்கும் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கில் ஐ வில் மீட் யூ அண்டில் தென் இட் இஸ் டாக்டர் ஸ்ரீதேவி சைனிங் ஆஃப் நன்ற